habari wapenzi watazamaji wa Yo Media pale kombele hapa ni Yasin Yamhamisi mtaalamu katika masuala ya tehama leo nimeuna niandae kipindi kwa sababu nimekuwa nikiuliza mashabiki wetu wengi kwamba mfano mimi nimepoteza simu au nimeibiwa au sioni sasa namna gani ambazo naweza kutumia pata simu yangu sasa kama ulikuwa ushakuta ushakuwa katika kipindi hicho basi hiki ni kipindi sahihi kwa kwamba fuatane nami ili uweze kujua nini cha kufanya ili uweze kupata simu yako swala la kwanza ile simu utakapokuwa umemiliki unatakuwa jambo la kwanza kuhakikisha kwamba umeiweka na email yako ipo katika simu na kama tayari simu yako ina email basi umeshakuwa umesogea hatua ya kwanza na hatua ya pili eh, ni kuhakikisha kwamba unaenda katika unafungua simu yako ukisha fungua simu yako unaenda katika unafungua setting halafu ukisha fungua setting eh, hapa katika setting unaandika neno find my device zitakuja mbili hapo ya kwanza na hii ya chini hii yenye kimkono ya pili hii ndo unayofungua hii halafu utakuta pa find my device kama hapako off utapaeka on na pako po, kama pako on basi utaacha hivi hivi ilivyo halafu jambo jingine la msingi la kukumbuka ni kwamba ile email ambayo utakuwa umeiweka katika ile sim yani ile simu yako ambayo umekuwa nayo ukaiweka ile email uhakikishe kwamba password zake unazifahamu kwa hivyo kisha toka hapo sasa tujalie kwamba simu imepotea au simu huioni au simu imekudondoka na sehemu ambapo hujui fanye nini unahisi kama umepoteza kitu cha kwanza cha msingi uhakikishe kwamba simu yako siku zote sehemu ya location hapa hii location hapa hii uhakikishe kwamba inakuwa iko on hii itakusaidia kwamba kama yule mtu aliyepoteza ulivopoteza ile simu ameokota mtu ni rahisi kila anapotembea kuona kwamba anatembea kuelekea wapi sasa jambo kubwa ambalo natakuwa kulifanya ni kuhakikisha kwamba ile simu nyingine ambayo atakokuwa ameitumia una uwezo wa kuingia katika kuna huduma ya internet kwa hivyo cha kwanza utafungua kwenye browser ukishafungua kwenye browser utaandika android android.com ukifungua kwenye android.com unakuja sehemu ya support alafu support kutakuwa kuna kutakuja vitu hivi nne switch from iOS Android help uh, center kuna Android file transfer kuna find my device na kuna join user studies sasa wewe unakuja hapa pale kuandikwa find my device unapabonyeza ukibonyeza kwenye find my device itakutaka kufungua utafungua then itakutaka uingize password kama ile simu ya mtu unakuja hapa guest sign in as a guest unakuja hapa unaandika sasa ile password ya maana email yangu ambayo ni ile simu nilipo login uh, nikishaingiza ile email dot com alafu nakuja inataka niingize password nitaingiza password uh, password ambapo ni kishaingiza pa unaingiza password then ukishaingiza password inakuonyesha sasa sim ambazo zimeshawahi ku login katika uh, katika hii account kwa maana hapa kuna sim za aina mbili simu ya kwanza ni yo Galaxy S8 uh, ambapo inakuonyesha na detail tangu ilipokuwa registered ilikuwa ni tarehe 10 November kuna unakuja hapa juu ndo una switch between sim umeona eh? hapa ukija kwenye kwenye hii hapa ambapo ni inaitwa ya sim mapiche na na namba simu hapo sasa hii ndo simu ambayo iko login hii sasa hapa unaingia kwenye hii ukitizama kwenye hii account hapa ukirefresh sema kwa sababu simu ni hii lakini ukirefresh hapa ina maana kuna mambo matatu kuna play sound kuna secure device kuna kuna erase 
simu. Sasa hapa hii imedisable erase simu kwa sababu ni simu hii hii hapa ndo naitumia. Lakini ukitizama hapa inaonyesha kwamba hapa kwa sasa niko maeneo ya gombani chake chake pemba. Umeona eh? Sasa hapa kuna options ambazo unaweza ukaamua kuzifanya hapa. Kuna option ya kwanza unaweza kusema play sound ina maana ukibonyeza hapa unaona ina play sound na ile simu. Na hiyo sound huwa mara nyingi mpenzi mtazamaji hiyo sound huwa haizimi mpaka we stop wewe huko. Kwa hata kama atajaribu kuzima simu ile hawezi kuizima. Akizima, akiwasha bado simu inakuwa iko vile vile. Kwa hivyo kitu kikubwa ambacho anaweza ku anaishakuwa umesheka katika mode kama hiyo ina maana hakuna chochote ambacho anaweza kufanya. Na ukitizama hiki kilocation hapa. Light kama mtanyanyuka kutembea, anavotembea utakuwa unamuona hapa kwenye ramani, anapotembea na anapoelekea. Ina maana kama umeidondosha kwenye gari ni rahisi E, kwa, kwa watu ambao sisi tunapata dadala ni rahisi kumomba mtu si mara moja ambaye na internet ukaingia ukaingiza email yako ukaingiza na password ukaipiga pale pale ikawa iko kwa sababu hata kiweka silence ukishakuwa umeactivate hii mode kwamba naitafuta simu yangu ambayo imepotea ukatumia hawezi ku, ku uh, hawezi kuificha wala hawezi kuweka silence wala hawezi kuizima kwa hivyo baada ya kusema hivyo uh, ni kuonyeshe na jambo jengine ukirudi hapa kuna sehemu imeandikwa secure device secure device hapa unaweza kuamua kuna ujumbe wote ambao unaweza kumtumia tuchukulie kwamba huyu mtu ameyokota hiyo simu kwa hivyo unachoweza kufanya unaweza ukaandika ujumbe wa maneno kwa mfano kama ukaambia naomba unitafute katika namba namba labda 000000222 hiyo hiyo ni simu yangu nimepoteza sasa ina maana anapoona ujumbe kama huo ukisema tu secure device hata akisema flash hata zuku flash kwa sababu tayari imeshaingia katika mode hii mpaka ajapate yule mwenyewe ukitazama ujumbe kama huo unavyoonekana hapo juu kwa hivyo baada ya kusema hivyo mimi ni washukuru na tukutane tena katika wasa mwingine na kama kuna kitu ambacho unataka kiteknolojia tukielezee namna gani ambacho kinaweza kufanikisha Karibu sana kwenye comment hapo andika e, na pia usisahau ku like subscribe katika channel yetu ili uweze kupata vipindi vingine kama hivi na vinginevyo na taarifa nyingine mbalimbali asanteni na bye bye